今回は大日本帝国陸軍の連隊の一つである歩兵第32連隊について解説します東北地方特に山形に駐屯していた連隊なのですが日露戦争や大東亜戦争で過酷な戦場に投入されたことで有名ですそんな歩兵第32連隊について解説していきます概要と地域への影響まず歩兵第32連隊の開設にあたりその設立までの経緯を説明します明治4年に東北賃貸が設置されますが同6年に改めて仙台賃貸として筒子ヶ丘に設置されました現在の仙台駅東口にあたる場所ですさらに同20年の仙台駅開業に合わせ翌21年日本陸軍第2師団に改装増強されました歩兵第32連隊は日清戦争後の軍備拡充に伴い明治29年4月に秋田に設置され編成時は第8師団に所属していましたそれに伴い同30年8月山形城市に第2師団参加の部隊として過剰32連隊通称が置かれました過剰とは山形城の異名ですそのため第32連隊は過剰連隊とも過剰部隊とも言われましたこの軍隊の誘致は戦時体制下における軍事的な意味のみならず当時の山形市に多大な経済効果をもたらしました60数件にも及ぶ連隊取引業者が平園周辺に軒を並べ明治10年代には2万人足らずであった山形市の人口が同30年代後期には倍の4万人にまで増加したと言います現在のショート山形の原型をこの連帯の存在が作ったと言っても決して過言ではありません2000人の兵士が常駐していた連帯に面会やらで訪れる人の利用する旅館も多くまた近くの商店で記念品を購入したり写真館で記念撮影をしたりと町全体の活性化にも大いに寄与していたそうです日露戦争日露戦争では当時弘前の第8師団の霊下にあった32連隊は野木丸助司令官の第3軍の予備隊として後方任務につき旅順では戦闘の機会を与えられませんでした続く国交大戦では大隊は全滅に近い損害を受けながらも戦闘に耐え有名を馳せました生還者は将兵約3000名のうち1000名に満たなかった惨状でした国交大での戦闘ロシア政府は満州派遣軍総司令官クロパトキン元帥に対して日本軍を大陸から追い返せと言礼し有力な部隊をシベリア鉄道を通じて続々と満州に送り込んできましたこの大軍団は1月24日の夜から活動し今夜を渡って国交大に迫ってきましたそして1月25日正午辰巳師団長から第32連隊に対してこの国交大防備の命令が下されましたこの国交大の戦闘では敵上の観測を誤り戦闘の結果を予想以上に困難にし意外な大損害を被りました実に国交大戦闘は旅順攻略戦とともに日露戦争中の二大激戦となりこの正面に当たった第32連隊は全滅に近い第二世を払うことになりました一般的に27日から翌28日にかけての戦闘を国交大戦闘と言っていますが実はその前哨戦とも言うべきソマホ守備の一戦こそ日露戦争の激戦中の激戦でした過剰部隊が尊い犠牲となって参下したのもこの一夜が最も多かったそうですこのソマホ守備では土壁または家屋を持って防御戦をしたので守る方に有利なために全滅を免れることができましたその戦闘の姿はまさに戦国時代の武士の戦争のように組打ちや一騎打ちの白兵戦で多くの武勇団を残しています第32連隊では国交大戦に続く奉天の開戦に参加しましたがこの期間の戦死者は849名で占領死者は76名でした国交大の激戦から法天包囲戦に続く日露戦争陸戦において奮闘した山形歩兵第32連隊の有名は全国にとどろきました
1000名に近い戦死者を出し、戦勝者を加えれば、実に、半数以上の大損害を出したことになります。この選考は、京里山形県の人々を間一同好奇させました。中空愛国思想を高揚した反面、幾多の十五愛はも生んだと言われています。しかし、それにも増して、戦線の武勇団、光明団が花を咲かせ、戦死者、並びに、その遺族に対しても、異形と感謝とが捧げられました。国交大から法典に至る戦闘で、連帯半数を失った過剰部隊は、ようやく山形に帰ってきた日のことです。駅前には、華麗な凱旋門が建てられ、県民に熱狂して迎えられました。その後、永定、潜みの桜の下に祭壇を設け、小根祭が執行されました。戦没者遺族をはじめ、辰巳師団長以下、地方官民が招待されました。第一次世界大戦。その後、第一次世界大戦が勃発しました。第三十二連隊は、鎮倒警備のため、一個大隊を派遣するよう命令を受けました。時に連隊長は第九代大川森行大佐でしたが、派遣部隊の選定について審議した結果、第三大隊に、白羽の矢が立ちました。9月5日、第3大隊1200名は、霞ヶ城を出発、汽車で大阪湾に出て、輸送船に乗りました。9月9日、目的地の沈太に上陸しました。現地に到着した32連隊第3大隊は、居留民の保護がその任務でした。現地の治安は甚だ悪く、暴動が起きかねない状況だったそうですが、32連隊第3大隊の中軍によって、ようやく治安は安定しましたロシア革命と満州事変その後ロシア革命が起こります当時はニコウ事件と呼ばれる現地パルチザンによる日本居留民を含めた虐殺事件が起こりました大変凄惨な事件であり国内世論は大いに奮撃しましたそんな状況下で歩兵32連隊の派兵が決まり本部はその2校に置かれました。守備部隊は、それぞれ奥地に分散されましたが、各部隊の任務は、要塞の構築と、出没するゲリラの警備で、組織的な戦闘はありませんでした。その後、シベリア中東約1ヶ月で、過剰部隊は、電信命令を受けました。北から太警備部隊の鋼鉄に伴い、32連隊は一部帰還、主力は、カラフトに移中を命ぜられたのです。機関部隊は、第2大隊383名と決まり、輸送船中華丸に乗って、間宮海峡を南下し、青森港に上陸後、山形の玄海に復帰しました。これと反対に、32連隊主力は、間宮海峡を横断して、北カラフトの守備に就きました。カラフトにおける任務は、もっぱら油田の警備でした。その後、軍備整理で第8師団に変更され、青森、弘前、秋田の各連隊と、兄弟連隊となりました。満州事変では、一個大隊程度のみが派兵されました。日中戦争勃発後は、ソ連と満州国、国境地帯の警備に当たりました。兵員構成も、現役兵は、北海道出身者と入れ替わり、山形県出身者は、幹部下士官と一部の古参兵のみとなりました。山形の京都兵は、雪部隊、三元部隊に分散されることになりました。大東亜戦争。いよいよ大東亜戦争が勃発しますが、戦争末期までソマン国境警備に当たっていました。戦局が悪化した昭和19年3月、一個大隊がサイパン島に派遣され、その後、同年7月8日、連隊主力に出動命令が下り、沖縄へ派遣されることが決まりました。まず、博多の第3連隊に編入され、第32連隊主力は、海岸線の対戦見張り、船舶撃沈時の救急作業などの訓練を続けました。そして、8月1日に輸送船7隻、護衛艦4隻の船団に詰め込まれた。ここで、初めて、行き先が沖縄であることを知らされました。連隊主力の上陸地点は、那覇市の北方で、一部は、そのまま宮古島に分けられました。沖縄防衛第32軍に編入され
32連隊はカデナ全面の洞窟陣地構築を行いましたその後32連隊は南部島尻のミトマン地区に転身を命じられ洞窟掘りを命じられましたその後アメリカ軍2個連隊陸戦海兵隊1個大隊がヘラマレッドに上陸したのを皮切りに悲惨な地獄絵図が展開されたのです6月23日軍司令官牛島満中将が自決し連隊の上級司令部が不在となりましたしかし第32連隊は連隊長本郷格郎大佐の下数百名の残存将兵が国吉台の洞窟陣地を堅持し完全な指揮系統を保って遊撃戦を展開しアメリカ軍を悩ませ続けましたそして8月15日の日本のポツダム宣言受諾を迎えることになります終戦そして山形の塔の建立終戦の時第32連隊は那覇市郊外の国吉台丘陵の洞窟の中にいましたアメリカ軍は7月2日に沖縄戦の終了を宣言していた現地庁母の軍民を合わせて約5000名の兵力を持っていた第32連隊は生き残りわずか204人になっていましたそれも3分の2は商業兵という惨状でしたある日アメリカ軍機から投下されたビラに日本のポツダム宣言受諾について記されていたのに気がつきますがアメリカ軍の暴虐と疑っていたそうですそして8月22日アメリカ軍情報将校が軍師として本郷連隊長に面会を求めてきたことで終戦を知りました8月24日アメリカ軍司令部に伊藤隊員が軍師として赴き録音された8月15日の玉音放送日本本土からのニュース音声などを聞きさらにすでにアメリカ軍に投降していた矢原博道大佐と会いアメリカ軍の暴虐ではなく真実であると確認したのです8月26日伊藤隊員は改めてアメリカ軍司令部に赴き武装解除は8月29日に行うアメリカ軍は本連隊に対し27日から29日の間本連隊の陣地の周辺約2平方キロメートルの地域での昼夜を問わない自由行動を認めるアメリカ軍は自由行動地域の周りに保証を配置して自由行動地域内へのアメリカ兵の侵入を防ぐの3条件で合意しましたそして来たる29日アメリカ軍の収容に応ずる旨を合わせて回答しました8月28日連隊本部生き残りの54名の将校歌手官兵が黙々と整列しましたガソリンに点火され青白い炎は軍旗を包んで燃えましたこうして歩兵第32連隊機はついに怪人に返したのです時は流れて昭和39年4月沖縄戦生き残りの山形市蔵王温泉伊藤忠次郎氏等の提唱によって山形県戦没者沖縄慰霊塔建設規制同盟会が結成されました県議会議長加藤富之助を会長として山形県民の常在を経て第32連隊終焉の地たる沖縄糸満町前里に山形の塔が建設されました昭和40年2月6日その除幕式が行われ知事安彦藤吉氏夫妻県議会議長加藤富之助氏山形市長大久保伝蔵氏夫妻山形県神社長副長田代新井太郎氏等が出席し外に沖縄戦没者遺族代表約6名現地からは那覇日本政府南方連絡講師山本義雄氏等が臨席しました山形の塔は石材を郷土の座王山鳥海山の目頭遺跡に我孫子知事が記号し山形石膏組合が奉仕作成して沖縄に運んだものです沖縄の戦没者のみならず第二次大戦における山形県民の戦没者3万8千の例が眠っていますこのように東北東北地方からやってきた第32連隊が沖縄の地で終焉を迎えたことまた山形の土地にゆかりがあるものが沖縄に運ばれ英霊の御霊を祀っていることはあまり知られていなかったことかもしれませんこれを機に改めて国のために奮戦した方々を忍びたいと思います。
、ご視聴、ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。